Welcome po sa Pinoy Audio Tech, ang channel na may usapang medyo technical sa larangan ng audio o tunog. Paano malalaman kung ilan watts ng amplifier ang gagamitin sa speakers? May tanong ang isa sa ating mga viewer galing kay Moymoy Luko. Sir, okay, tanong ko lang kasi may component ako. Sony, ang PMPO 10,000 watts, ang RMS 750 watts. Nasira kasi yung stereo, bala ko bilhan ng amplifier. Yung mga speaker, ilang watts kaya pwede? Ang una po natin dapat malaman ay alamin natin kung ano ang audio power ang pagbabasehan natin sa nasabi na ang PMPO ng amplifier ay 10,000 watts at 750 watts ang RMS. So, ang pipiliin natin base sa dati nating uh, ginawang video kung ano yung tamang uh, power na pagbabasehan ng natin ay yung 750 watts RMS kailangan RMS hindi PMPO Pangalawa uh, kailangan natin malaman kung ano po ang system niya kung siya ba stereo siya ba 2.1 system o 5.1 system so magbibigay tayo ng computation para ma-estimate po natin ang kada channel. Ang mga sumusunod na computations ay base sa stereo components at hindi para sa mga audio receivers dahil iba po ang uh, specifications ng audio receivers. Gumawa ako ng video base dun sa tanong ng ating viewer dahil yung tanong niya kasi ay basta-basta madaling masagot. Dahil marami pang ibang kailangan itanong at hindi naman niya nabanggit. So, para masagot ko yung tanong niya at uh, para maibahagi din sa inyo ang pagparaan ng uh, pag-estimate ng power ng amplifier o ng speaker. So, ito po ang uh, pagkakaiba ng stereo component at audio receiver. Ang stereo component kasi ay uh, may speaker na, may minsan may subwoofer, minsan wala. Pero ang stereo component ay magagamit na kagad. Uh, yung sukat ng subwoofer at yung ibang mga speaker, minsan di pantay-pantay yan eh. Iba yung specs ng stereo component kumpara dun sa specs ng mga audio receiver. Yung audio receiver, eh, pantay-pantay ang power nila, di kagaya ng stereo component. Umbisaan natin. Kung ang uh, ampli na tinatanong niya ay uh, stereo at sinabi na pinagbabasehan natin ay 750 watts, ang computation natin dyan ay eh, Dalawang channel lang. So, parehong power, 750 watts divided by 2 equals 350 watts per channel. Para po naman sa 2.1 system o yung may subwoofer, kadalasan ang audio power ng subwoofer ay triple sa isang channel kung ikukumpara. So, ibig sabihin kung ang left o right channel ay 5 watts, ang kadalasang specs naman na subwoofer na kasama sa kanya ay 15 watts. Ito po ang mga halimbawa uh, sa sinasabi kong uh, triple ang power ng subwoofer. Tulad nito, 2.1 speaker system may 15 watts plus 5 watts times 2. Kaya ang total niya ay 25 watts. Ang 15 watts niya po ay uh, subwoofer plus yung dalawang 5 watts na left and right, 10, 10 watts. Kaya total niya po ay 25 watts. Isa pa pong halimbawa, uh, ito, ang total watts niya po ay 40 watts. So, pag titignan po natin sa baba, ang satellites, yun po ay 
pangalawang pangalan ng left and right satellites dahil nakasabit po yan, mukhang satellite. So, nakalagay po eh, 2 times 8 watts. So, kada left or right channel ay 8 watts. Kaya ang subwoofer niya, kung minultiply natin ng 3, yung 8 watts ay 24 watts. So, pasok po sa estimate natin. So, ito po ang computation. Kung 2.1 system at uh, 750 watts RMS pa rin po ang pinagbabasehan natin. May left channel, may right channel, at subwoofer. So, ang computation po ay 1 sa left channel, right 1, plus 3. Dahil time is 3 po ang power ng sub kumpara sa kada channel. So, para masukat, uh, para makuha natin kung ilang watts ang kada channel, 1 plus 1 plus 3 equals 5. Yun ang magiging pang-divide natin do sa 750 watts. Ang lumalabas na watts natin ay 150 watts. Kada uh, channel, left or right, 150 watts po. At subwoofer ay 450 watts. Ito po ay parang basic algebra sa computation. Yung 1 plus 1 plus 3 po. Kaya ang total niya po ay 450 watts plus dalawang 150 watts ay 750 watts. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, paki-like lang po. Kung may kakilala o kaibigan po tayo na gusto na rin nating matuto, paki-share po. At para updated po kayo sa mga bagong video natin, mag-subscribe lang po. Maraming salamat po.